，你醒来的时候发现自己被抱在怀里，一旁还有人兴奋大喊：“哇塞，我女儿真可爱！”意识模模糊糊涌进脑海，我出生了。这时，脑海中浮现一行文字：“人生赢家系统已开启，积攒能量。”就可以解锁各种天赋，让你的人生赢在起跑线上。简单来说啊，就是做一些翻身啊、唱歌等动作，就可以积攒能量，解锁新奇天赋。好耶，是金手指。妈妈把你抱在怀里贴贴，看看我家宝宝长得多可爱呀、啊！爸爸凑过来说说脸蛋，嗨，长得随妈妈，当然可爱呀、啊。而且她会成为和妈妈一样漂亮的小公主啊！小小公主，我这是变成女孩子了！哇的一下放声大哭。父母现在更开心了。可当爸爸仔细检查后，才发现你是个小男孩。原来医院啊，还有个宝宝跟你同一天出生，是个叫肖妍妍的女孩子。护士在给新生儿洗澡的时候换错了被子，结果就导致抱错了宝宝。接下来，你听听冷风和肖妍妍的爸爸肖凡举行了宝宝交替仪式，两个父亲的表情都有些微妙。毕竟刚才他们都把最强烈、最深沉的父爱给了对方孩子，现在看自家的，总感觉有点违和感。妈妈真名结果你贴了贴脸。他以后啊，一定会和爸爸一样帅。对着你宝宝的妈妈公孙雅柔说道：“咱们两家还挺有缘分的，以后可以多走动走动。”好呀，好呀，两个妈妈越聊越投机。很快，日子过去三个月了。从电视节目里得知，你现在生活的世界和之前的地球有点不一样，很多文艺作品这里都还没有。看来以后业界大有可为啊！妈妈看着你目不转睛盯着电视看，扑哧一笑：“老公，我们天天看电视好投入啊！”他好像看得懂的样子。你饿了呢，就猛猛卸饭；吃饭的时候，成长能量不断加一。很快，劲就要充满，能量满格的那一刻，感觉脑子里产生了一种电流麻痹感。恭喜，成长等级已提升至两级，获取成长目标，翻身，翻身一千次，解锁天赋，逆转人生。哦吼，翻身啊！对于真正的小宝宝可能比较困难，但对于成长者来说，轻而易举。绷紧四肢，我翻。看到儿子憋红了脸，冷风感觉很有意思。老婆，你说天天是不是要拉臭臭了？看什么看？赶紧的换尿布。老爸手伸过来，一瞬间，你下意识卡住胳膊扭动身子，翻身成功。接下来，你在亲爹的帮助下，逐渐掌握了翻身技巧，找到了肩膀发力的感觉，很快就可以自行翻身了。横着翻，竖着翻，斜着翻，连环翻身。哎，儿子要翻上床了，你别光顾着拍照，快拦一下呀！这天，妈妈抱你到邻居家做客，公孙雅柔婆婆下接过，烂在怀里贴贴。哎呀，才多久没见，天天都长这么大了，真可爱。抱着你来到婴儿床边，小宝宝肖妍妍一动不动。老妈这名瞬间萌化，忍不住上去说说脸。哎呀，小妹你在看什么？看看谁来啦？公孙雅柔把你放在了肖妍妍边上，她歪着小脑袋，好奇盯着你看。哎，你看，你看，妍妍在看天天了。哎，他笑了笑了。天天，你要和妍妍好好相处哦。妈妈们很快去客厅了。你在婴儿床翻身，妍妍好奇，伸出小手手想抓你，结果一个翻身抓了个空。于是，小女孩侧着身子努力伸爪，努力动腿，然后她也翻身了。这瞬间，你正好翻回来，于是被压在了身下。妍妍很开心，咯咯直笑。你快喘不上气了，也也不会也不压死了吧？听到哭声，妈妈们赶来。哎呀，刚刚还在聊妍妍怎么一直不能自己翻身呢，怎么一见天天就会了？两星期后，你终于错过翻身次数，恭喜成功翻身了一千次，解锁天赋，逆转人生，你的生长潜能得到大幅提升。哦吼，有了这个天赋，这意味着你未来可以突破固有限制，拥有更多可能。逐渐到了五个月大的时候，你学会了爬行，新的成长目标也出现了。爬行一千米，积累天赋，不懈活力，看样子是体力类的，不错，正是我需要的。接下来就是疯狂爬行，客厅爬，床上爬，在床底爬。哎呀，儿子，你怎么都到那去了？但真的好累啊，四肢太短，爬起来好吃力。忽然看到老爸，有了，爸爸马骑爬到爸爸背上，倒翻天罡了，让爸爸爬，骑大马喽。某天，两个妈妈一起去逛商场的时候，广场正好举行宝宝爬行大赛，两个妈妈很感兴趣，主持人夏目举着话筒，感兴趣的宝妈们快带宝宝参赛吧，冠军可以获得三路精装奶粉。啊！你撞住婴儿车，死活不肯下。这时，公孙雅柔怀里的妍妍忽然哇哇喊了起来：“哎呀，妍妍好像想要鼓励天天，抱在你旁边，然后妍妍一把抓住你肩膀，凑了上去，啊呜，啃起了你肉嘟嘟的右脸，疼得你哇哇大叫。快乐小神仙，风雷雨雪天，快乐小少年，歌声飞梦幻。”这时候啊，小女孩刚萌出两颗牙，总想抹点什么。哎呀，爷爷你在做什么呀？这时主持人又发话了：最新消息，爬行大赛奖品更新了，冠军奖升级成了儿童豪华跑车。你忽然坐起，妈妈抱。哎呀，你原来是因为对奶粉不感兴趣，只喜欢吃车呀？男孩子嘛，这也正常。爬行大赛上，你目光冷酷。这时候身后传来哇哇声，是爷爷。虽然他也才刚会爬一点点，但是很有目标。这一下。揪住了你的开裆裤，哟、哦，一个猪头猛进，开裆裤被扯了下来。啊
。就这样，你们俩抱来了。关亚军，周围有人惊呼：“这小男孩居然只花了一分钟十四秒五十一就到达终点，创下记录，此子恐怖如斯啊！”与此同时，那爬行进度也满了。隐藏天赋，爬行王者已解锁。你的爬行速度立于幼儿之巅，天赋不懈，活力已解锁。运动中消耗的体力变少，更容易从疲惫中恢复状态。这天在家里啊，你在沙发上喝奶，妍妍在一旁啊吧啊吧流着口水，看到你突然想爬过来，你看到口水坏了，我得赶紧走。这时妍妍显得有点急了，加快了发行速度，然后突然涨红脸喊了一声：“天天！”这一下两个妈妈都呆住了。你刚才听见了吗？是我好像也听见了。一般的宝宝最容易发出“坡坡”这样的爆破音，所以喊爸爸往往比喊妈妈容易。但是连爸爸妈妈都喊不出来的肖妍妍，此时却直接喊出了“天天”。公孙雅柔抱起女儿，亲得又亲。哎呀，我们家妍妍是有多喜欢天天呀！干脆以后和他结婚好了，真名眼前一亮。可以可以，我们家天天也很喜欢妍妍。一把抱起不情不愿的儿子，让俩宝宝坐在一起。妍妍搂着你，不不说着话，然后又在你脸上唰了一口，呼了一脸口水。咦，嫌弃！就这样，日子慢慢过去，一直到了你八个月大。搭配逆转人生的成长潜能突破，你可以掌握更多技能，学会了站立、走路还有搭积木。没错，最近你常常半夜爬起来偷偷翻妈妈的手机，学习育儿知识，自己给自己多培训。通过玩一些小游戏来进行感统训练，提升专注力。吃饭的时候，俩娃娃在宝宝椅上并排坐着。今天啊，是番茄鸡蛋面，你已经可以熟练的用小叉子吸了面条了，嘎啦狂炫。可与此同时，妍妍还在用手抓着食物往嘴里塞，撑起一个面条就跟个拉面师傅一样，呀唧呀唧呀唧，把面条给咬断了。公孙眼在一旁提醒妍妍，不要从中间吃，而要从头上吃。妍妍想了想，然后伸出小手把面条举过了头顶，攥着小拳头，一副投降的姿势，面条挂在头发上，歪着脑袋。公孙眼叹气，真名笑疯了，看所有人都笑得开心，妍妍也跟着。笑得直泡泡。这时，电视里播放音乐，你也跟着拍手，看到你的音乐感兴趣。妈妈想起来了，哎，雅柔啊，我记得你老公肖凡以前就是搞音乐的，我们让他瞧瞧去。镜头一切，肖凡是一阵无语，孩子这么小，能看出个啥呀？没错，他年轻时的确当过歌手，上过综艺节目，后来也隐退了，开了个动物工作室。今天好不容易能够抽出时间陪陪自己的宝贝老婆和宝贝女儿，却又要帮忙照看邻家小屁孩。说起来，冷天天这小子，每次看到他都有点不爽。他不在的时候，妍妍还是个笑着只和爸爸贴贴的小萌宝。可这个白毛小子一出现，女儿就会转头对方怀抱，这是个很危险的信号啊！同龄的男孩子在心里的地位比爸爸高，这本该是十八年之后才发生，不对，二十八年，不对不对，三十八年。算了，内容是情，最好还是等我死了之后再说吧。呜、哦，为什么现在就要让我说这种苦？看妍妍往你怀里蹭，那个白毛小子还一脸嫌弃，他流口水把他推开。你小子找死是吧？连我这么可爱的女儿也敢嫌弃？公孙雅柔凑了过来，老公，你快看看。今天到底有没有音乐才能呀？肖凡咳嗽一声，不到一岁的孩子手都跟不上脑子，能跟着学里拍手就不错了。这时，妍妍拍着巴掌，肖凡露出欣喜之意。哎呀，真不错呀、啊，妍妍，你拍巴掌的样子已经很有小小音乐家的范儿了。不愧是我女儿，这才是真正有音乐天赋的宝宝。要是冷天天这小子能完全跟上节拍，那就让你们家宝宝自取其辱吧。坐到钢琴前，接下来我会弹一首，你们注意观察一下天天对声音的反应。如果能跟上弦乐，那代表确实有一定音乐天赋。爱惜琴键，你无动于衷，反倒是妍妍拍了下巴掌。冷风道：天天，你拍呀、啊，在家不是很喜欢拍的吗？肖凡内心冷笑一声，又是两下，妍妍也跟着拍了两下。你皱着眉，一旁亲爹还得叫背了。这孩子在家的时候不是这样的，这音一起来就跟着拍，哼哼，认清世界的残忍人吗？艺术的殿堂，唯有天赋为要。真以为谁都能混成饭吃吗？看到女儿那么努力跟着拍巴掌，内心都萌化了呀！我的女儿继承了我的音乐才能。接着音乐旋律响起，完整旋律响起一瞬间，你似乎被打开什么开关，立马坐直身子，拍起了手。与此同时，还有发出的小奶音。闪，闪亮，晶晶啊！这不但能跟上，还能唱出来。妈妈抱起你，兴奋的亲了又亲。哎呀，儿子，你以后一定是个音乐天才。而后续一些练习场景被做成视频发到网上后，引来了大批网友围观。天啊，这宝宝才八个月就会唱歌啦！这小孩哥也太酷了吧！隔壁小女孩也好可爱，肉嘟嘟的。如此一来，你的账号粉丝也越来越多，达到了五万。转眼就过去半年，春节临近，有人劝说你的父母把你当网红培养，父母却严厉拒绝。我们只是跟大家分享天天的成长历程，而不是把它当做赚钱的工具。没有控制欲的佛系爹妈真好呀！钱当然可以靠自己挣，挣钱这种事情嘛，对于那些即将失业的脆皮大学生来说，可能有点困难，但对我这样的宝宝却很简单。拜年当天啊，拿了一个盆，在长辈们面前让我磕头拜年，当当坐响，外公新年好。
，祝外公福如东海，寿比南山。哎呦呦，天天真会说话，红包加一。再来到舅舅面前，又是两个小头，祝舅舅八方来财，岁岁平安。好天天，舅舅给你包个大的，红包又加一加一。嗨，真是随便卖个萌，红包直接拿到手软，口袋都塞得鼓鼓的。这也引起了爸爸冷风的注意，他拿着两张十元钞票出来转去。天天，你看爸爸这钱是不是比你的钱更漂亮呀？跟你换要不要？两张换一张哦，你有些嫌弃，还是换了。这叠家长可真难带啊，当小孩也是苦。冷风高兴坏了，哈,哈哈哈！老婆，你看我，我把天天的一百块都骗走了。这边叹气。瞧把你能耐的！大年初三，肖爷爷一家也登门拜访。哎呀，爷爷来我家拜年了。今天你穿的真可爱。看到你后，他立刻松开了妈妈的手，双手抱拳。天天，新年好呀！你点点头。嗯，新年好。婚姻刚落，肖爷爷居然搬来你那个小铁盆，对着你大头便拜，祝天天长生不老，永远不死。啊！嘻嘻，朝你伸手，天天红包，你叹了口气，把两张十块给他了。妍妍到处跟大人们炫耀，看，这是天天给我的压岁钱。这时，肖妍妍发现了一辆电动玩具车，天天，这是什么车啊？这台电动跑车还是去年在帕金大厦里拎回来的。嗯，我想开车车，一屁股坐进去，握着方向盘扭来扭去，怎么玩呀？天天，你也坐上去踩踏板就行了。你看这里，嘿嘿，天天，你好厉害哦！肖妍妍踩了踏板，电动车立刻向前倾了一下。见了他，嘴巴张成了一个圆，哇，好好玩呀！在这时，肖凡走了过来，妍妍，你不要自己一个人开，这也太危险了。嘎叽，肖妍妍根本不会用方向盘，下一秒直接撞在肖凡膝盖上，咔嚓一声，老父亲脸都白了。对不起，爸爸，痛不痛？肖凡擦擦额头的冷汗，不，不痛，一点都不。女孩松了口气，收着比心，啊哈哈，我算是剃到棉花了。吃过午饭后，你们俩去小区开车车，你负责开，肖妍妍。坐在旁边，他晃脑的。那如果前面有人挡着，就会主动帮忙按下喇叭，嘟嘟嘟嘟。小女孩笑得可开心了，你有点羡慕。妍妍的快乐真是简单而纯粹啊，不像我还要继续努力走路，达成成长目标。这时，一个胖小孩看到车车，眼睛都看直了，拽着自己的妈妈，我也想玩这个。嗨，家里不是已经有那么多车了吗？一会儿就开腻了，我就要这个，就要这个。爸妈好气。哎呀，谁家死小孩？怎么买这种害人玩意儿？又这个臭钱就要瞎显摆。正好这会儿，冷风气小徐徐跑了过来，他开口：“那啥，你们家这个车让我们家坤祥玩一会儿可以吗？好玩的话，我给他也买一个。”冷风挠头看向你，这得看孩子乐不乐意啊！捏摇手指，意思是 no。大妈脸色难看，你就把他抱起来一下嘛，就玩一下。我家又不是买不起。这时，爷爷歪着脑袋，那阿姨为什么不买嘞？嗨，那还不是过年商场没开张嘛？那你们可以等店里开张再买呀。爷爷是一百分的真诚，但大妈就是觉得他不懂事。哎呀，你这小孩有好东西要学会分享，家里难道连这个道理都没教你吗？爷爷记不住那么多，有点呆呆的。你说那导弹关你什么事儿？爸妈，我要玩，我要玩。大妈无奈，你看坤祥哥哥这么想玩，就让他一下好不好？就一下，关我什么事儿？哎，你这小孩怎么还怼人？冷风走上前，好了好了，他还是个孩子，你个大人跟他斤斤计较干什么？大妈，彻底疯狂！这会儿小胖子冲上来想强抢，一脚油门下去，嗖的一下，你们再开，他再追，就这么绕着小区转圈圈。妍妍在这一直笑呵呵的看着，还冲小胖子吐了吐舌头，拜鬼脸。最终小胖子一屁股坐下，哇啦哭啦。妍妍倒在你怀里，笑得花枝乱颤。之后啊，日子飞快过去，在走满一百公里后啊，你也达成了行走的成长目标。恭喜你成功行走一百公里，解锁了新的成长天赋，有氧达人。心肺功能得到大幅度强化。两岁生日的时候，依旧是和肖妍一起庆祝。分蛋糕的时候，他忽然凑到你耳边：“天天，你知道草莓的哪个位置最好吃吗？哪里啊？是草莓尖尖哟。”从你嘴边来，吃草莓尖尖，好吃吗？好吃。忽然捂住你嘴巴，天天吃了我的草莓尖尖，配我过家家，配我过家家。你愣了，这丫头小小年纪就开始套路我了。这一幕让大人们都笑得合不拢嘴，只有肖凡夸起个屁脸，完全笑不出来。第二天，周元明把生日聚会的视频片段剪辑发布，结果点赞数也破万。天啊，爷爷也太会了吧！从小就这么会撩，长大了还不是把我们家天天拿捏得死死的哟？天天，你这不嫁给他，请停止你的阴谋笑行为，不是吧？这么小的孩子也都磕。什么都磕，只会害了你们。也有粉丝建议两个孩子参加《爱上幼儿园》历练历练，这是一档宝贝成长观察秀节目，真是记录幼儿们逐渐适应身份转变的全过程，省略一下就是提前体验幼儿园。真明跟养儿商量后，都对这档节目很感兴趣。这时，系统发出了提示：解锁新的成长目标，结交四个新朋友四分之零，解锁天赋，心灵捕手。嗯，能跟参加节目的小朋友相处，应该会比较快完成任务吧。很快就到了录制节目的这一天，地点是一处高端私立幼儿园，大门外。肖凡一脸不舍，妍妍，你马上就要上幼儿园了，舍不舍得爸爸？肖妍妍点点头，舍得呀。啊
，笑翻愣出来，让装作没听见，语气哽咽：“我就知道你舍不得爸爸，但你是个勇敢的小姑娘，你一个人也可以好好照顾着自己。你要听老师的话，知道吗？”肖妍妍用力点头：“嗯，好，到时候就算哭出来也没关系，不要害怕丢脸。你是小孩子，就是可以哭的，我是不会哭的。”说完，转身走进幼儿园。萧凡面向镜头，强颜欢笑。那个，别看他现在自信满满，说不定一会儿进教室就哭个不停，哭着找爸爸妈妈。毕竟是我的女儿，我这个当父亲的最明白他的心思。可话音落下，看到镜头里的萧妍妍牵连的手坐在一起，有说有笑，甜甜蜜蜜。小凡，彻底疯狂啊！冷天天，你该死！公孙小柔轻轻抚着老公头发安慰：“好了好了，你也该学会放手了，不要啊，那种事情不要啊。”画面一转，来到教室，你被分配到这组的老师是新生代艺人温雅贤。第一堂课开始，自我介绍环节，先走出来的是一个穿着公主裙的小姑娘，我我先来。气质很是大家闺秀。大家好，我的名字叫徐若曦，今年三岁，最喜欢漂亮衣服。温雅贤看的双眼冒星星，西西小朋友好可爱呢。小女孩却摇头，不对，西西首先是漂亮，然后才是可爱。可爱是用来形容不够漂亮的女孩子的。西西很漂亮，很受欢迎。我在小紫薯上有着整两万粉丝呢。紧接着一个男生举手，我叫董子明，小名叫明明，今年也三岁了。我的爱好是，做完介绍，笑嘻嘻看着徐若曦，眼睛里全是她的模样。不过西西对他爱答不理，但他完全不气馁，还是围着他转。你看到这一幕，心中倒吸一口凉气。这这孩子看着不太对劲啊！先天舔口圣体。紧接着，另一个男生也站起来了。我的名字叫秦家豪，今年两岁半了。大家都叫我豪哥。我家里有很多枪，我最喜欢打枪。温雅杰懵了，打打枪？就这时，他突然掏出玩具小手枪，用温雅杰的太阳穴开了一枪。蹦！雅仙老师，你现在已经被我打死了，快快装死！啊！他人多麻了呀，但有镜头在，只能配合他的在地。哎呀，你把老师打败了，然后齐声教育：小朋友之间要和睦相处，你不可以拿枪顶着别人脑袋哦。我知道，所以我从来不打小朋友，我只打大人，大人也不可以啊。温雅贤语重心长，你想啊，你要是对着爸爸妈妈的脑袋开枪，爸爸妈妈会开心吗？下一秒，豪哥点点头，会啊，因为我爸爸平时也这么玩，只要我不叫他爸爸，他就会拿枪顶着我的脑袋，逼我喊他爸爸。但是我打枪比他厉害，我经常在对决里击败他，逼他喊我豪哥。这个、节目可真是父慈子孝，人才辈出啊！最后轮到你自我介绍了，我叫冷天天，两岁，小名天天，喜欢音乐，会打架子鼓，虽然很普通，但温雅贤却十分喜欢，总算是有个正常的宝宝了。普通的就是最可爱的。自我介绍后，第一堂课是儿童戏剧课，温雅贤老师道：“小朋友们，你们知道龟兔赛跑的故事吗？”董子明举手：“我知道，我知道。”最后比赛是乌龟赢了，温雅贤很无语，讲讲完了。嗯，才说完，他就朝一旁的徐若曦呵呵傻笑，小女孩却头也没抬。温雅贤心中叹气，拍拍手掌，哎呀，子明小朋友真棒的，那让我们扮演一下龟兔赛跑里的角色好不好呀？当当当，掏出一套可爱兔子服，谁想演兔子？我我我，所有人都举起手。最后，温雅贤决定用跑步比赛分配谁扮演乌龟，谁扮演兔子，结果毫无悬念，你跑到了第一。而徐若曦因为吃着木鸡，则是倒数第一。温雅贤拿来乌龟服，天天跑了个真快。那西西来演乌龟吧。徐若曦低下头，拽着兔子玩偶服不松手。不要，西西想演兔子。接着哭唧唧。西西是漂亮女孩子，不能演乌龟。拽着兔子服就是不撒手啊。温雅贤头疼，只能转头看你。天天，你看西西都哭了。你是男孩子，让一下西西姐姐，让她来演兔子好不好？你把我熊都重生了，还想 PUA 我？爷爷就是天，谁也不甜。不要。我赢下了比赛，凭什么我要当乌龟？可可你看，西西这么想演兔子，他都哭了呀！一眨眨眼，既然规则可以随便打破的话，那制定规则的意义又是什么呢？雅贤老师，大人的世界难道有这样随便吗？当然了，你心里也清楚，大人的世界确实就是这么随便的。规则是弱者的铰链，强者的工具，但无所谓。我现在正处在版本强势期，既然大人给孩子编织了一个只要制定规则大家都会遵守的美好童话。那就必须按规则执行。温雅贤真懵了，呃，这个现在的小孩都这么聪明了吗？又看向徐若曦，确实还是要遵守规则比较好吧？你说呢，西西？他嘟嘴，不演了，不演了，把乌龟玩偶服一丢，坐在椅子上，丢到此时，董子明拿着小树的玩偶服，走上前，西西，我来当乌龟，你来演小树好不好呀？有点更生气了，我不好，你走开，一边抹着眼泪，一边指着你，冷天天，要是不让我演兔子，以后就就再也别想跟我玩了。徐若曦作为小网红，从小到大就被大人们视为掌上明珠，网上粉丝都夸她漂亮可爱，身边每个人都会宠着她、让着她。今天还是第一次遇见你这么讨厌的小朋友，冷天天，你可想好了，我的小紫薯上有整整两万粉丝，我认识的每个小朋友都要排队跟我一起玩，这是给你的最后一次机会，而你只是点头哦。啊，这家伙怎么不来哄我？憋着嘴，努力让自己哭出来，可是努力失败了，哇的一声，眼泪汪汪。
他已经哭出来了，直接哭成了泪人。东子明心疼坏了，握起拳头，可恶啊，臭天天，竟然跟着西西哭。温雅贤头都大了，哎，不是，你真的不能让让他吗？早知道现在的小孩子这么难带，就不让经纪人接这档节目了。好在节目配了专门的助教，最后提出了两人都扮演兔子方案，西西这才喵星的接受了。至于乌龟，那当然就换成了东子明。另一边，几个班级都是上了相同的课程，萧炎炎玩的不约乎，十分喜欢这套乌龟服。西西课结束了还穿着，因为他有想要展示给看的人。哇，天天。天天快看我，我是一只大乌龟，啊呜！你拍拍脑瓜，帮他擦汗。乌龟哪有这样叫的？而且你不会热吗？爷爷脑袋一歪，咦，确实好热，可衣服怎么都摘不下来。别动，我帮你脱。这一幕让老师们都感觉温馨。温雅先瘫倒在桌子上，哎，这个小子要是在我班上也可以这么温柔就好了。西若曦则是直勾勾盯着，脑袋上满是问号。这个臭天天凭什么和他这么好，对我这么坏？难道是西西不够漂亮吗？很快到了午餐时间，金家伙直接冲了出来，疯狂往盘子里夹起堆。我夹，我夹，我夹夹夹！四岁的大姐姐玄熙拦住了他，你不可以一个人拿那么多，其他的小朋友还没有分到小鸡腿呢，我才不管，我就要吃这么多。徐妍希拽着秦家豪不肯松开，老师们看到后也没急着拉开，观察类节目吧，就是看看小孩子们独立解决问题的能力。另一方面，也是为了营造节目效果。那豪哥生气了，撒咧嘴：“我有枪，你怕不怕？你要是敢拦着我，我就拿枪把你的脑袋打开花。”徐妍希直接被吓哭了，但还是倔强的不肯放手。就在这时，一个小朋友走上来，将秦家豪一把推开。这是散发着王霸热气的愣天天小朋友，虽然才三岁不到，但在逆转人生的天赋价值下，比豪哥要高出不少。秦家豪，别无理取闹，你一个人把鸡腿拉光了，我们吃什么？肖爷爷和些小朋友一起抗议，就是就是，豪哥有些心虚，我我才不怕你们，我有枪，手还没伸到口袋就被你拽住。豪哥，枪是不能对着小朋友的，如果你敢这么做，哼哼，你就会被抓进监狱。然后你知道会怎么样吗？秦家豪咽了口唾沫，会会怎么样？你所有的枪都会被没收，以后再也不能玩枪了。训斥小孩之道就是气势加上。表述信息，豪哥一看是有记事的，所以缩了回去，回不溜秋走掉了。见午餐的秩序得以正常进行，老师们也纷纷对你夸赞。天天小朋友真有正义感，我被楷模，他的沟通和技巧，这让其他小朋友们意识到一件事，那就是豪哥的行为不仅仅影响了玄熙，还对其他人造成困扰。温雅贤也悟了，看来之前他不肯让步也是在维护正义啊！多好的孩子，自己之前居然认为他不懂得体贴女孩子，说幼稚了，呜呜呜。另一边，为了感谢你，玄熙特意多加了个小鸡腿。而在这时，一阵哭声传来，我的盘子不见。见了，你们谁看到我的盘子了吗？是个留着蓝头发的女孩子。其他的小朋友都只顾着自己吃饭。这肖爷爷听到呼喊，立刻接起小手，诺诺，别哭了，我来带你找盘子，好不好？小女孩用力点头，你不由发出老父亲的感慨，连妍妍都到了可以帮到别人的年纪了呀。时间过得可真快，那个诺诺的盘子，应该就是自己隔壁座位这个无人认领的这个。爷爷的能力很快就能发现盘子所在，可你等了半天也没等到肖妍妍过来。这个是你的盘子吗？不是，那这个呢？也不是。两个人转了好几圈都没找到，你实在看不下去了。妍妍在这儿，他这才牵着诺诺的手跑了过来。诺诺，这是你的盘子吗？是的，别人帮了你，要记得说谢谢哦。诺诺低着头拽着谢谢的胳膊，谢谢妍妍，不是对我说了哈。你那些暗笑，看来大家都不太聪明的样子。这时，诺诺把盘子举起放到头上。妍妍，我不会加米饭，你可以帮我加米饭吗？小妍妍拍拍胸膛，好。可是他半天也没能打起饭，你叹叹气走过去，我来吧。而一见到你，诺诺就抓着肖炎炎的衣角，钻到他身后。肖炎炎拍拍肩膀，天天是我最好的朋友，好厉害的。我跟你说，他什么都会，都愿意教我。你有点小开心，哼哼。对的，就是这个舌头炎炎，多在别人面前夸夸我，这样大家都会想要和我交朋友。与此同时，徐若曦又又委屈了，为什么他和谁都好，就不跟我玩？我明明都给你机会道歉了。但他下一秒见到你向他走了过来，直接大跨步走到另一端拿东西。哼，现在他想找我道歉，才不会理你。过了几秒，他停住了。怎么没动静啊？回过头偷偷看你，结果发现你只是去拿纸巾，而且还是给萧炎擦嘴。啊，许若曦，彻底疯狂！在这时，董子明凑了过来，你想吃什么？西西，我帮你夹。他头都没抬，我不要你，我自己会。臭天天，我才不稀罕你喜欢我，喜欢我的人那么多。哼，我是个小明星，不能随便哭鼻子，粉丝们看到会笑话我的。可还是开始掉眼泪，看到他这么难过，董子明的小心心都碎了呀，又用力攥紧枕头，可恶，实在太可恶了，都是因为冷天天欺负西西。西西才会这么难过，我在大家面前表现的比较厉害，这样西西就会开心起来，就和我好了。吃午饭的时候，肖燕开心的和你分享新交的朋友，我和班上的孩子都成了朋友，有诺诺、饭团，还有橙子，天天有在班上交的新朋友吗？你捏了下他的鼻子，没有话聊可以不聊。燕燕拍拍肩膀，别担心，我到时候把我的新朋友都介绍给你，就像诺诺那样。
。好，那谢谢你。交朋友这件事儿，确实远比你想象中的要困难那么一丢丢。毕竟跟小孩子提出交朋友什么的，还是太羞耻、太幼稚的啦。现实情况就是，你所在的小鹿班那可是人才济济，一个冰王，一个公主病，还有一个先天舔狗圣体，不到半天时间，你就已经把他们都信了一遍。做朋友是肯定指望不上了。哎，很快到了饭后午休的时间，小朋友们在老师的引导下上床睡觉，因为有不懈火力的加持，你没有什么困意，边上的小甜甜却在翻来覆去。甜甜，你睡着了吗？还没？怎么了？我睡不着。为什么睡不着？我想爸爸妈妈了。你愣了愣，肖岩岩明明从进幼儿园开始就一直很享受，原来也会有脆弱的时候，还以为他是一直没心没肺的。那为什么刚才分别的时候没有说想念爸爸妈妈呢？肖岩岩眨眨眼，那个时候还不想呀，而且你就在我身边的，现在突然就想了，捏揉揉脑袋。为什么呢？因为睡不着，没事做呀。OK， 这才是我认识的妍妍。忽然，妍妍把手捂在嘴边，天天，我的脚好冷呀，可以请你帮我捂脚脚吗？啊，现在，嗯啊，就现在，你要怎么捂脚？来我床上睡？嘿嘿，不用打，因为午睡床都是很矮很小的规格，而且你们的床挨得很近。小妍妍把脚伸出了被子，直接就到了你被窝里。你伸手揉了揉她的小脚丫，确实是冰冰凉凉的，揉揉捏捏搓搓。小妍妍捂住嘴巴，才努力不让自己笑出来。还是喜欢小吃，还是喜欢游戏，世界很多美妙的事。我好开心，可以碰到你，烦恼已经没关系。好了，现在暖和了吗？他嘟嘟嘴，暖和了，爱你，妈，你的心都快化了。啊，不行了！忽然就很能理解萧凡为什么是女儿奴，我也想把他当女儿养呀。午休结束，老师们又来到教室，小朋友们中午都休息好了吗？休息好了，那我们接下来就马上开始下午的课程，好不好？今天下午会有一场科学实验，小朋友们都要积极参与哦。在实验中，你们被重新打乱成两个六人小组，分成红队和蓝队，天自己和你被分到了不同队伍里。董子明高兴地跳了起来。太好了，我真是求之不得。上午的龟兔赛跑是我一时大意输掉了，所以没成为兔子。不然的话，和西西换角色的就是我了。这一次，我一定要在西西面前好好表现，并且冷天天见识到我真正的厉害之处。姐姐姐，冷天天，你输定了。要知道，他从小就被人夸奖是聪明宝贝，三岁那就通晓十一点的加减法。附近几个小区没有小朋友能比得过他。区区科学实验简直是受到青睐。他已经在幻想比赛结果了。对不起，西西，原来你才是最厉害的。子明，你好棒棒呀！西西想和你做朋友，嘿嘿嘿嘿。实验课程开始，两桌上都摆着透明的玻璃水槽和各种小物品，有水杯、木棍、石头和胶带。水槽里呢竖着一根长玻璃管，管底是装着彩虹颜料的塑料小瓶。温雅贤老师拍拍手，接下来我们要进行一场小小较量，谁先把这个彩虹瓶从玻璃管里取出来，最先完成的有小奖励哦。好，肖岩岩抓着诺诺的手就往红方的桌子跑。岩岩，你烦了烦了。肖岩岩低头，对哦，我是蓝队，又跑了回去。大家都在思考，到底该怎么把彩虹瓶弄出来呢？有的用手抠，也有用棍子的。通过蓝队的豪哥握起拳头，我用超威眼拳，看我把他一拳打烂。啊哒！下一秒，我、哦、是好痛。哼哼，要不是我没带枪，不然一枪就可以把玻璃管打爆。西罗西，看见你在红队聚在一起讨论战术，顿时着急起来。好了，你们不要再闲聊了，快想想办法吧。董子明站出来，别急别急，这个解决方案很简单。像这么简单的实验，我爸爸早就带我一起做过了。西罗西拉拉袖子，好啦，你倒是快说怎么做啊！邓子明嘴角疯狂上扬，太好了，西西主动拉我了耶！冷天天，你输了。原理是这样的，这样实验简单无比，涉及到了浮力，因为塑料的密度比较小，所以在水里就可以浮起来。爸爸说了，这可是初中生才知道的物理知识，嘎嘎，这么高深的知识，恐怕整个幼儿园只有我一个人。在这时，豪哥忽然大笑。哈哈，我知道方法啦！董子明了，不可能，绝对不可能！区区豪哥怎么可能懂这么深奥的知识？而是让他实现看去，董子明傻了。原来不是豪哥知道，而是冷天天。你把一杯水倒入玻璃管，彩虹瓶慢慢上浮。哇塞，是真的耶！好厉害，天天真了不起！在小朋友也开始听从你的智慧。徐罗西眨了小眼睛，冷天天原来这么聪明嘛！董子明好气，可恶，我慢了一步。不，我还没有输，他们速度比我们快。不可以让他们得逞，豪哥，快去拦着他们！冲冲冲！有了豪哥的小水干扰，红队这边也追了上来。玻璃管的水柱上升到了一半高度。就在这时，玻璃管竟然开始漏水了。不管他们怎么加水，水都会从两侧开始溢出来，最后又回到一样的高度。耶，这是怎么回事？东子明想到办法，我们加水的速度再快些，只要比漏水的速度更快，就可以拿到彩虹瓶了。快点，再快点！可就算是把豪哥喊过来一起加水，水还是一直从两边漏出来，彩虹瓶永远上升不到平底影的高度。东子明有些慌。这怎么会这样？我爸爸没有教过我呀！西罗西在跺脚，董子明，你到底会不会呀？冷天他们就赢了，他们怎么就不会漏水呢？终于，蓝的玻璃管里的彩虹瓶浮了上来，诺诺努力踮踮脚尖，伸手拿到了彩虹瓶，耶耶，赢喽！
，为蓝山宣布紧张刺激比赛结束啦！让我们恭喜蓝队的小朋友们。火灵老师了，等一下，还没有结束。天天小朋友似乎还有什么想做的。镜头下，你没跟蓝队的小朋友们一起庆祝，而是走向红队，拿起胶带。向他们展示了玻璃管不漏水的秘诀。你们看，玻璃管中间有个两个小洞，用风水胶带给粘住，水就不会溢出来啦。徐若曦目露崇拜，原来是这样。天天好聪明哦。不，不对，我都说了以后不和他好了的。我怎么？不过其实还有更简单的方法，用手堵住也是可以的。吸吸电话，收起耳朵。真的吗？你看啊，你把手伸过来，你让他用手指堵住小洞，然后开始倒水。看，这样是不是就不漏水了？耶、yeah, ，成了成了！来，我帮你堵着，你去拿彩虹瓶。取出彩虹瓶的那一刻，徐若曦开心的跳了起来。谢谢天天，你真聪明。原来他也没有这么讨厌我，他上午对你的不满一眨眼就被忘掉啦。小孩子情绪总是这样，来得快，去得也快，老是被别人夸奖。天天小朋友不因自己带队完成实验，还帮别的队伍一起完成目标，分享了自己的知识经验。到底是多代父母才能培养出这样善良的孩子呀？看到这一幕，东子米牙齿都咬碎了。冷天天，你别得意。可看到西西眼中的崇拜，他忽然又呆住了，不知道自己该。干什么？又该往何处去？好像失去了什么东西，又好像没有，痛，太痛啦！与此同时，节目组导演捕捉到这一幕，给他特写垃圾点。人类又在心碎神剑，节目效果啊，这都是节目效果。弹幕纷纷飘过，别拍了，别拍了，哥删了呗。我朋友看了有点不舒服，当然不是说我哈。接下来的三个月，你每周都会演演参加节目录制，因为你的亮眼表现，小朋友都愿意和你组队，抢着和你坐一起，你也收获了几段友谊。这天，玄西找到了你。天天弟弟，我想问你，我们可以做好朋友吗？好呀，求之不得，伸出手。那以后我们就是好朋友啦。嗯，握握手，我们就是好朋友。你和玄西成为了朋友，当前新朋友数量四分之二。爷爷也带着诺诺过来，诺诺刚想往他身后缩，就被推了出来。好啦好啦，诺诺不要怕，你来和天天做好朋友吧。拉钩钩，大拇指贴贴。你和姚诺诺成为了朋友，当前新朋友数量四分之三。好啦好啦，改文章了。现在我们三个就都是好朋友啦。燕燕拉着你拉的手，蹦蹦跳跳。家里的小跟班，你已经交到了三个新朋友。与此同时，徐若曦在一边偷偷看你。西西都看到了，西西也想和天天做朋友。他开始思考怎样拉近关系。三个月很快过去了，节目要举行毕业典礼。董子明吃完午餐，第一个成亲典礼钥匙，燕巴巴向教室门口。西西西西怎么还不来呢？第二个来的是豪哥，哥在边上位子坐下。董子明身上。拦住，走开！这是我给西西留的位置。豪哥眼睛瞪得像铜铃，把手比作手枪。大胆，金刚不把最好的位置留给你豪哥坐，把你脑袋打开花。不过今天又忘了带真枪，决定放过他一马。坐在董子明身后，恶狠狠瞪着，使用了眼神攻击。没过多久，徐若曦慢悠悠走进教室，摸了摸小包，嗯，今天就是最后的机会了，我一定要跟天天交上朋友。一见到他，董子明招手，西西来坐这边。他冷摸摸头，不要，我要跟天天坐。是什么？董子明如遭雷击。哦飘飘，北风萧萧。呆呆坐位置，脸上的表情有三分萧索，三分惆怅，三分哀思和一分相思。快快给他特写，镜头拉近点。这时你也到了，另外好几个小朋友围了上来。玄西拉住左手，天天弟弟，今天和玄西姐姐一起坐好不好呀？徐若曦热烈你摇摇手，上次你们组队就是一起的，这次天天要跟西西坐啊！这事情似乎朝着不对劲的方向发展了。你是想当人生赢家，但不是这样的。被小孩子缠在一起，有什么好开心的？豪哥最喜欢看小朋友们打架了。好呀，打起来，打起来！天天加油！紧接着，爷爷和诺诺也挽着手到了。一看到大家都在抢你，他凑了过来：“你们在玩什么游戏啊？加我一个，加我一个，我也玩！”别脑袋！你趁机抓住他的手，找着柜子坐了下来。这下不止玄西和徐若曦呆住了，诺诺一脸震惊。这东子明面容感激：“好兄弟，天天，我原谅你了。”毕业典礼正式开始，三位老师带着小朋友们一起回顾了这几个月发生的点点滴滴和影留念后，家长们也互换联系方式。趁着这个时候，徐若曦终于鼓起勇气跟你搭话：“天天，我我也想跟你做朋友，可以吗？拿出一个小礼盒，我我还给你带礼物，一块大聪明儿童智能手表，这玩意儿还是今年的旗舰款，被誉为小朋友之间的劳力士。”你愣了一下，这就是传说中的朋友费吗？摇头，妈妈说了，太贵重的礼物，小朋友不能收。结果他一下眼睛红了，你你还是不想跟我做朋友？我以前说了很任性的话，我不该不遵守规则，我给你道歉，对不起，天天，我那个时候太小了，不懂事，请你原谅我啊！这一套套的，怎么跟大人一样？三岁就这么厉害，长大了可不得了。徐若曦睁一只眼，闭一只眼睛哭。这时，爷爷凑了过来，左瞧瞧，右瞧瞧，西西，你怎么做到一只眼睛睁着哭，一只眼睛闭着哭的？你真棒！徐若曦破防了，你刚才是不是笑了？我刚才好像看见你嘴角动了。没有啊，我看到你笑了，我我才没有。这一下他真被弄哭了，眼睁讨厌。滴滴滴，监测到，嘻嘻哭哭信号，东子明的雷达竖了起来，过来挡到他面前，张开双臂。
。五十来整六西西公主的正义骑士这时候就要挺身而出，你们不许欺负西西。叶挠挠头，没有啊，我们就是觉得西西很厉害，很会哭，看向你是他自己哭的，我都没碰他。甜甜，你说对吧？你点头，这东西没很生气。你们知不知道，西西可是个明星，他的小资主上的粉丝有两万，怎么会是爱哭的小哭包呢？哼哼，我这样为他说话，西西一定会很高兴吧？下一秒，西罗西哭得更大声了。董子明，真粗鲁！两万的粉丝根本一点都不多，西西不是明星，天天已经是粉丝超过五万的小朋友，甚至还拍过纸尿裤广告。现在再提粉丝这个事情，不是让我丢脸吗？我我会因为这件事情被你连累掉粉的呀！董子明很委屈，灰溜溜退到一旁。你想想，虽然礼物不收，但我们也还是可以做朋友。话音落下，西西顿时收出眼泪，一脸激动。真真的吗？你点头，那当然。那我也想和你拉手手，可以吗？你抬起手，他立刻紧紧握住，开心，开心心。西洛西破涕为笑，摇晃身子，天天愿意做西西的朋友，比多了一千个粉丝还开心。看那董子明直接口水凑了上来，半伸着手，我我也想和西西做朋友，你也就看出了他的小心思。你是想和西洛西拉手吧？在这时，眼眼坏坏的模仿起来，我我也想和西西做朋友。禀告，禀告，董子明红温了，不许学我说话，嘎。彻底疯狂！与此同时，系统弹出了新提示：你和徐若曦成为了朋友，当前新朋友数量四分之四。恭喜你解锁了天赋——心灵捕手。新天赋是一条全新的能量获取渠道，效果是从他人对你的强烈情绪里收获情绪能量，终于不用再每天拼命吃吃喝喝，担心自己变成一个小肥仔啦。很快，节目在周末黄金档只是播放网友们讨论的热火朝天。我的妍妍慕名而来。看到妍妍爸爸结婚的样子，我感同身受了，感觉青梅竹可以磕到我去世。一首《雪花飘飘》送给我们的子明宝宝，蒋豪哥，你的账号也增长了近万的粉丝。妍妍跟你在沙发上看节目，看着看着，忽然问：天天天天，你在幼儿园里待这么久，最喜欢哪个小朋友呀？妍妍，哎呀，好巧，怎么会这么巧呢？他摸摸你的脸颊，我最喜欢小朋友也是天天。你说的话让肖妍妍超级超级开心。妍妍凑到你耳边，小声说：天天，你想不想要那个大松蜜手表？就上次，上次西西想送你的那个啊，怎么忽然问这个？你如果想要的话，我让我爸爸给你买一个，他老有钱了。我和你说，嗯，爷爷，你的声音还不够小，爸爸听见了。冷天天，你真该死啊，小凡，彻底疯狂。这时，你的眼前多了一行字：小凡担忧你有鬼火之姿，情绪能量加时。哎嘿，事情逐渐变得有意思起来了。不知不觉间，你已经三岁了。这天，你、肖妍妍还有诺诺一起玩过家家游戏。妍妍负责分配角色，诺诺你来扮演女儿。好，我当妈妈，天天当爸爸。阿欢、团团，你们俩也当女儿。阿欢不开心，不要，我也想当妈妈，我我也想当妈妈。妍妍挠头，那好吧，既然大家都想当妈妈，那我就不当妈妈了，我还是来当奶奶吧。啊啊啊！最后没办法，只能猜拳决定。最后的结果就是阿欢当妈妈，你当爸爸，诺诺女儿，妍妍则是当奶奶。过家家，启动！你拿着娃娃在桌上走啊走，我出门上班了，路上小心啊，老公。爸爸，路上小心。嗯，怎么回事？系统面板怎么没有提示？诺诺果然没有突出情绪。妍妍咳嗽一声，等一下，天天到奶奶这里来。说着，给你的娃娃梳头发。你奶奶会这么照顾你爸爸？妍妍摇头，我不知道啊，但是奶奶非常疼我，所以我也要非常非常疼爱你。肖妍妍很宠爱你，想把你当宝宝一样照顾。情绪能量加二。好耶。果然还是心口如意的妍妍最爱我，日子一天天过。幼儿园的小朋友们很快跟你们说了起来，开朗漂亮的妍妍自然非常受欢迎，好多小男生都想和她亲近呀、啊。但是可恶的冷天天总在坏他们好事，嘿嘿，你早早给妍妍打过预防针。妍妍，我记得你说过我们是最好的朋友吧？对啊，怎么了？那我们在幼儿园的时候也像最好的朋友一样要好吧？好呀。你们每天牵着手一起玩耍，一起坐跷跷板、滑滑梯，吃饭的时候坐一起，自由活动的时候一起，甚至午休的时候都还手拉着手睡觉觉。其实这是你计划的一部分。嘎嘎嘎！你们尽管讨厌我吧，给我贡献情绪值吧。你阻止了陆北辰和肖妍妍亲近他，很气，情绪能量加五。李少安想和你玩，但你不理他，他也很气，情绪能量加五。姚诺诺意识到妍妍只和你贴贴，他超级气，情绪能量加八。等等，诺诺是什么鬼？我们之前关系不是挺要好的吗？你一转头就见到这家伙，皱着眉瞪你，气鼓鼓的。呜呜，虽然我知道你最喜欢的小朋友是妍妍，但我们不也是朋友吗？不过话又说回来，这种一边被嫌弃一边补充能量的感觉，好扭曲，好快乐。虽然每天都要上幼儿园，但也没停下来架子鼓练习。今天课程结束后，乐感升级到了 LV 2来到大厅。
等妈妈真明来接你。”在这时，隔壁传来一阵夕阳亮琴声，是妍妍在那练琴。妍妍，你认真学一下呀！老师刚才教你的不是这样子的。回家路上，你牵着妍妍的手，忍不住问：“妍妍，你觉得学钢琴有意思吗？”“很有意思呀。”“那会不会觉得有压力？”“压力是什么？”“就是说，嗯，老师如果把你拿来跟别人做比较的话，你心里会不会觉得不开心？”“不会呀。”“而且如果不开心的话，去做让自己开心的事情，那不就好了吗？”你点点头，本来是担心妍妍不高兴的，这样一说才想起来，他很少会陷入负面情绪当中。当然不是完全不哭不闹，而是自我调节能力强。如果能这样看着妍妍一直快乐长大，也是一件非常有趣的事情啊。虽然这么说有点取代了消防叔叔的地位，但确实是会有一种爸爸要女儿的快乐呀。妈妈这时候说道：“马上就要到六一儿童节了，老师说每个小朋友都要准备节目，可以跟小伙伴们一起组队，也可以单独表演。你们俩有什么想法？我可以表演架子鼓，你想一个人表演架子鼓啊？”真名对你的回答似乎有点失望，情绪能量加三。嗯，老妈，儿子幼儿园人情险胜，展现自己的音乐才华，叫了羡慕老师称赞，难道是什么没有意思的事情吗？哦，我知道了，你是想让我跟妍妍一起参加节目是吧？妍妍忽然举手，真名阿姨，真名阿姨。儿童节难道不该是小朋友们的节日吗？为什么小朋友还表演节目给大人看？难道不是大人表演节目给小朋友看吗？啊，这个他还真答不上来。嗯，阿姨觉得你说的也有道理。对哦，为什么儿童节都是儿童在表演？想想，对了，既然天天想打架子鼓，那爷爷要不要一起演奏呢？你钢琴已经学了好几首曲子了吧？严重没思索。嗯，我想想，疯狂晃动脑袋。志明阿姨，我不想再弹钢琴，我想和诺诺一起跳舞。诺诺胆子很小，在班上只有我和天天两个朋友。既然天天已经要打架子鼓了，我可不能抛弃他。你尴尬笑笑，怎么说的？好像我抛弃了诺诺一样的。真明刮刮鼻子，那干脆你们三个一起排练节目吧。天天大鼓伴奏，你们跳舞就全都顾上了。话音落下，妍妍高兴的蹦了起来。好呀，好呀。第二天，当燕燕主动邀请他的时候，诺诺高兴坏了，低着头，双颊通红。就我们两个一起跳舞吗？我我不会跳舞呀，没关系，我教你。燕燕拍拍肩膀，诺诺不用怕，天天也跟我们一起表演节目。他在后面给我们敲鼓，他打架子鼓可厉害了。嗯嗯，可下一秒见到你，又立马夸起个囧脸。嗯，虽然也很可爱，但是请把之前那个和我拉钩钩的天天小诺诺还给我呀！小孩子变心真的太快了。为了准备节目，诺诺第一次来到小燕家做客，欢迎欢迎，热烈欢迎。燕燕鼓掌，弄得红脸。这个是给你的礼物，是一个非常好看的库洛美发卡，谢谢你，好喜欢。萧凡也很欢迎，他真的希望燕燕以后能多带些这样的小朋友来家里玩。每一位乖巧懂事的可爱女孩子，都是这个世界给人类最珍贵的礼物。至于冷天天，真不熟。燕燕拉着诺诺的手，蹦蹦跳跳，来浴室这边练习吧。诺诺也跟着蹦蹦跳跳，然后他不跳了，因为看到了正在调整架子鼓的你，八字眉，启动。真是个小粗包，燕燕，我们要排练什么舞蹈呀？肖燕燕挠头，这个他还真没想好，想了半天。哎呀，不用特意学，看我的，天天开始吧。鼓声非常动感有节奏，诺诺第一次听到这首旋律，也会情不自禁的点头跺脚。不过很快停了下来，啊，太羞耻了。让妍妍呢，开心的风格舞动，说要并用，放到哪里就跳成啥样。令人震惊的是，竟然一个鼓点都没踩对，那完全避开我的节奏，这也是一种反向的天才吧？他拽着同伴鼓励着，来，诺诺一起跳起来。嗯，诺诺不轻易晃动身子，一边抖着腿，一边露出囧的表情。忽然扭捏着喊了声：“不要！你也未来加油，诺诺加油，你是最棒的。”结果，姚诺诺认为你在让他做很羞耻的事情，情绪能量加四。诺诺的好感扭转大作战，失败。很快，烟累的大汗淋漓。好了，今天排练到此结束。扑进诺诺怀里贴贴，两个小女孩就这样鸭子坐着，互相搂抱对方。诺诺，你觉得这个舞蹈好玩吗？好玩。下次排练我一定要在。再加油，和妍妍跳的一样好玩，诺诺肯定可以的，加油，妈！妍妍亲擦脸蛋，诺诺好相像，妍妍，妍妍也，诺诺忍不住也凑了上去，岂不是妍妍堵住嘴巴，不可以和我亲嘴，只能贴贴脸。诺诺，我告诉你，我爸爸说了，和别人亲嘴会生宝宝的。诺诺摇头，不对，我爸爸说，只有跟男孩子亲嘴才会生小宝宝，女孩子之间可以亲嘴。夏燕犹豫了一下，还是摇头，嗯，但是还是不好啦。我们就亲亲脸就好了，好吧。隔天，你给燕燕来到她家里准备排练。妈妈，我回来啦！刚进屋，她就拿出一双小熊图案的新拖鞋，天天换鞋。这是我昨天给你买的，和你穿的棉鞋还是同款。你的是那只兔子吧？对的哦，我们是最好的朋友。鞋子当然也要穿好朋友款。厨房里传出公孙雅罗的声音，回来先洗洗手。妈妈买了很多车厘子，你们吃水果再去排练。好的，你洗完手出来，公孙雅罗欢蹲下。天天，那衣服扣子是不是掉了？呃，没注意。来，你等一下哈，我来给你缝缝，很快就好。从小到大，他对你一直很照顾。爷爷也从厕所出来，妈妈，千粒子在哪里？是车厘子。爷爷拿了一颗
。萧凡叔说：“你怎么比诺诺还能吃醋？妈妈也吃一个，谢谢爷爷。”公孙咬着无奈看了眼老公，好吃，爷爷也给爸爸一个吧。爸爸，切。车厘子，哎呦呦，谢谢爷爷。小凡这才咬了笑容，吃完车厘子，你们来到月氏排列。经过这一段时间努力，你的月感升到了 LV 3感知能力大大提升，但是操作有点跟不上了，是不是该用轻一点的鼓棒呢？用碗筷在小店里细看好了。就这时，爷爷从架子鼓下面窜了上来，对着你张牙舞爪，哇，我要吃掉你！哈哈，天天被我吓坏了吧？你哪只眼睛看到我被吓坏了？爷爷两只手都摆出 OK， 缺在眼睛上，看左眼还有右眼。哎，这怎么能对他发起脾气来呢？爷爷和你挤在一张小椅子上，可以叫我玩一下架子鼓吗？天天可以啊，你这样拿不能这样拿吗？好像不能。哎哎，还好你立刻伸手握住他的手，手把手带着他一起翘，没一会儿就累了，是不是困了？要不要去休息？不要，我不想睡。他躺在你怀里，举双手，手掌随着身体一起摆动，当当当当当当当当当。一开始你还以为他只是在闹腾，可表情也逐渐变得惊讶。不是，这身体晃动的节奏和护花式的前奏旋律一模一样。这不是完全可以对上我的鼓点吗？逐渐意识到，肖爷爷可能是一个叛逆的天才宝贝。接下来的日子里啊，杨诺诺每周末都过来排练节目，他一来，你必定在场。诺诺就是爷的好朋友，因为他跟肖凡一样，能天天为你提供情绪能量。没办法，爷爷太阳光了，一点情绪能量都挤不出来。诺诺，听我说，谢谢你。眨眼就到了六一当天，进入幼儿园，你很快找到了肖妍妍，她似乎在跟诺诺商量什么，表情也着急。看见你立马拉住，天天天天怎么办呀？诺诺跟我说，今天来的人太多了，他不敢上去表演了。你愣了下，你劝他都不行。是呀，诺诺在班里只有我们两个好朋友，如果我们一起去劝的话，那说不定就会因转意了。你心中叹息，错了，妍妍，他从来就只有你一个好朋友呀。不过你还是决定帮忙，他的确是个有些社恐的女孩，录制节目的时候就不怎么爱说话，也从来不敢这是别人的眼睛，一直是妍妍的小跟屁虫。这次提出上台给妍妍表演，一定是付出了极大的勇气和决心。如果在最后关头就放弃了的话，肯定会让他成长，有很大的不利影响。招招手，来，诺诺，我教你个办法。很快到了节目，主持人莫言先到，下面请欣赏由长颈鹿小贝的冷甜甜、肖妍妍、杨诺诺三位小朋友为大家欣赏《霍花使者》的歌舞表演，大家欢迎！热烈掌声收，你走上舞台，与众不同的小孩哥、小姐散发，就吸引了家长们的目光。哟，这孩子还有模有样的，听了一轮，冷风感觉自己的父亲像又高大了几分，等待了其他家长甚至询问呢。嘎嘎。这孩子可是我养大的。果然有人发问了：“这是你儿子吗？长得跟你一样帅。”来了来了，等的就是这句话。听了听喉咙，正准备接话，一转头却见到这家长询问的人，这是坐在他旁边的小凡。两个爸爸同时。这里放火！哪里像我啦？一点不像他，好吧？明明就像我。啊，原来是你儿子吗？真对不起，对不起。两人对视，表情都变得有些复杂。我们的孩子虽然的确抱错过一次，但肯定不会抱错第二次。就在这时，背景音乐响起，两个爸爸纷纷拿出 DV， 他们可是带着老婆的任务来的。随着你的表演，家人们纷纷眼前一亮。我操，这才是搞音乐该有的样子呀！谁家的孩子也太牛，为人我儿子去学架子鼓试试。大家都是三岁，我家孩子吃饭和人喂，我真的哭了。小凡就皱眉，等、呃、等等，我女儿呢？我女儿还没上场就开始表演了吗？下一秒，他呆住了。等等，我眼宝呢？我那么大一个眼宝呢？我只看到两只卖的青蛙。舞台上，红青蛙登了台后就一直在蹦跶，跳着跳着，他发现绿青蛙还在台下瑟瑟发抖，就把他给拉了上来，然后一起蹦跶。台下家长们纷纷大笑，哈哈，这个是演出效果吗？悠悠，这是谁家的小朋友呀？感觉万万福利，那孩子都快吓哭了，哈哈，我快笑疯了。隔壁这只青蛙跳得好可爱呀！两个小只，这是肖妍妍跟姚诺诺，竟然不敢上台，那就去借一套服装把他们挡住。虽然诺诺还是手足无措。但也慢慢习惯了。等注意到大家很喜欢他们的表演，也逐渐有了一些勇气，开始甩动手臂，跟着肖妍妍一起乱跳，把节目效果展现得淋漓尽致。台下掌声越发热烈。表演结束后，回到后台，妍妍满脸大汗，能和天天诺诺一起上台表演，今天真的好开心。诺诺帮忙擦汗，谢谢谢妍妍。不对，肖妍妍摇头，什什么不对？你不是该谢我，你应该好好谢谢天天，因为这是天天想的好办法，我可想不出来。听着，他走到你面前来，你们也是好朋友，别人帮了你，谢谢，要当着对方的面说，这样才是好孩子。诺诺低头，然后抱了你一下，谢谢你，天天，不客气。抱完你后，立马又走到肖妍妍身后，低头看着地面，用脚画着圈圈。姚诺诺突然发现，他好像其实也不是真的讨厌你，情绪能量加一。啊！你打算变成每天最多只能给我补充一点能量的弱诺诺了吗？不，不要啊！如今你们已经快四岁了，妈妈正明为你准备生日会，邀请了好多宝妈，其中徐若曦一家也在内。
天天打算办生日会，邀请他去参加。西西，你想不想去？想，我想去。哦，那你先跟他打声招呼吧。视频拨通后啊，西洛西挥手，天天好久不见，欢迎落下。他忽然愣住，怎么感觉天天变得比之前还帅？虽然只是穿着很普通的白色长袖，但是看着就是很帅。他还是那么高冷，看他这么漂亮的西西，眼睛里都没有一点欣喜的态度，和别的小朋友完全不一样。西西真是太喜欢了。嗯，怎么啦？突然找我，有什么事儿吗？嗯，听说你下周日要过生日，我想去参加你的生日会，可以吗？啊，什么生日会？我怎么不知？你你明明都说了，欢迎小朋友们都来的，没有天气能量提供啊。看来通过网络超出你的范围了。在这时，妍妍忽然出现在画面中，圈住你脖子。有的，有的，我们打算这周末就开生日会。徐若曦破防了，这这是肖妍妍，都这么晚了，她怎么还在天天家里玩？竟然还穿着卡通睡衣和天天贴贴，都九点半了。还不回家睡觉，妍妍真是个好坏好坏的小朋友，把天天都带坏了。西西，你是不是想来参加我们的生日会？是啊，想。什什么你们的啊？对，是天天和妍妍一起举办的生日会。是都是都，我天天每年都一起过生日。天年、去年、今年、明年、后年，我们也要一起过。啊，西罗西好气。彻底。等等，要保持淑女形象，值得炫耀和天天的亲密关系，羡慕死了。西西，你想来参加吗？我天天的生日会哦。徐若曦抿嘴，她当然想参加天天的生日会，但妍妍就在这时，妍妍伸手一指，西西，快是公主求求你，我就让你参加。徐若曦好气，明明西西才是公主，为什么我要叫她公主？西西再不想叫，但是我想和天天见面。最后，她还是放下架子，公主求求你，求我也没有，哈哈哈,哈。徐若曦，彻底疯狂，好气。西西都求你了，还想怎么样嘛？公孙眼儿的声音响起：“妍妍，不可以这么捉弄小朋友，很没礼貌的。”妈妈，我和西西开玩笑的。西西是我们的好朋友，当然可以来参加我们的生日会，请来吧。西西是真的要吐了呀！我可没有和你成为朋友，我是天天的好朋友。看到本妍妍压在身下的你，徐若曦，生出一股使命感。虽然说你们两个的关系好像很好，但她明白那只是看上去而已。在研究了你的许多日常视频后，她发现了一个大秘密，那就是冷天天和肖妍在一起的时候，根本没怎么笑过。哪有和好朋友在一起玩不会？笑的小朋友啊，要知道当初自己和天天成为朋友，不知道多开心，躺在床上都可以扭到睡不着的那种。挂完电话，你爸妈聊起了关于生日礼物的话题。今年和妍妍一起过生日，天天，你有什么想送的呀？只要你想得到，爸爸就带你买。嘎嘎，老爸用你的压岁钱帮你买，完美闭环，还能贪污一点。突然被这么一句，你居然答不上来。下一秒啊，不是吧？你和妍妍相处这么久，不会连他喜欢什么都不知道吧？不会吧？不会吧？你个老六，有你这么当爹的吗？那就别怪我父慈子孝了。我起码记得爷爷的生日，爸爸却连结婚纪念日都记不住哪一天，不是还不如我？前几天冷风因为忘记结婚纪念日，才被郑明狠狠批评了一顿，好不容易哄好了，结果被你一批，郑明又发火了。冷风，你也有个脸说天天？不是，老婆，你听我解释。你想了想，妍妍喜欢什么东西啊？这明道其实会纠结啊，也是正常的，毕竟是第一次。不过妈妈觉得呢，具体送什么不重要，重要的是这份礼物能不能让她感受到你的心意。对的，没错，你是一个小小男子汉，要相信自己的直觉。直觉啊，老爸是真的直男一个。老爸，你当年到底是怎么娶到貌美如花、温柔贤惠的妈妈呢？冷风想了想，那会儿应该是大学时期，我主动追了你妈妈，还是你萧凡叔叔给我做的金师、啊？第二天，家人们在餐厅讨论生日会的布置打扮。妍妍把你拉到一旁，天天，你想知道我给你准备了什么样的生日礼物吗？你已经准备好啦。他点点头，你猜一下，猜猜看，猜猜看嘛。结果还没开口就被堵住小嘴，猜不出来吧？那我给你一个小小提示，是之前我问过你，你跟我说要考虑一下的礼物哦。嗯，我猜猜，不会是大聪明手表吧？哇哦，不会是天天，好棒棒，一下子猜对啦。几乎都明拍告诉我了，我还能猜不对吗？虽然你猜出来了，但我现在还不能给你。妈妈说我们到生日那天才能互送礼物。你点点头，才发现他眼巴巴盯着自己，抿嘴背熟，大眼睛不灵不灵的。你叹气，这实在太可爱了吧？你是不是也想现在就知道我送你的生日礼物是什么呀？燕狂点头，嗯嗯。现在就告诉你的话，过生日那天就不会有那么高的期待了。为什么嘞？今天知道生日礼物是什么，和生日那天知道生日礼物是什么不都一样？是第一次知道咩？你愣了下，难，他天，当然不一样了。这个哪里不一样，哪里不一样？要是不说清楚的话，我就挠你羊肉。爷爷，不，爷爷，看你们俩大大闹闹，萧凡满心感慨，他希望你们两个人的生日不要绑定的那么紧。也不是多讨厌你，只是觉得两家人总在一起过生日，他这个老爸就没什么发挥空间了。随着年龄的增长，迟早会出现矛盾。毕竟啊，男生跟女生的喜好都会变得不一样，所以大人们商量后决定问问你们，就和天天一起过生日，就和天天一起过生日。
不答应都哭了。哎，爷爷的想法来就好了。看到你这么通情达理，萧凡反而变得有一些良心不安，主动提出承担大部分举办生日会的费用。毕竟生日主题是粉色公主梦幻风格。很快到了过生日当天，徐若曦早早就打扮好了，她迫不及待想和自己的好朋友天天拉手时说话话了。过来这么早，一定是第一个吧？叔叔阿姨好。哎呀，西西都长这么高了呀，真可爱。真明摸了摸头，以我这件事，徐若曦都会回避的。但是看在你是天天妈妈的份上，西西可以让你多摸摸。我今天又是个大度的乖孩子呢。公孙眼儿走了出来，这是西西，阿姨都快认不出来了。徐若曦下意识想回避，却还是站住。我都已经让天天妈妈摸了，那样做的话会被认为是没礼貌的孩子。公孙眼儿摸摸头，怪孩子，你今天穿裙子好好看，是不是哪部动画片里的公主裙啊？西西眼睛亮，是的，是紫罗兰的微微公主。这种浅紫色衣服搭在你身上真的很合适，确实有一种公主气质。嘿嘿，因为公孙眼儿身上的味道超级好闻。徐若曦跟他多互动一阵，他投敌了。妍妍的妈妈温柔又漂亮，为什么妍妍这么讨厌？她真想不通，怎么女儿和妈妈差别这么大的？过了一会儿，寻找你的身影，天天呢？天天在哪里？但很快被会长布置吸引。这个车毛自拍箱好漂亮，我也让我爸爸给我买。这个是茉莉仙子拉法公主，我也好喜欢。待会儿让天天给我拍照。不对，等等，我的天天呢？明明是两个人的生日，找了半天，终于在舞台上的标题找出了你的名字。天天果然在被妍妍欺负呀！徐若曦的使命感加二十。就这时，他发现了几个小朋友都蹲在餐厅的角落，哼，一群幼稚的小鬼。他们一定是蹲在地上观察蚂蚁搬家之类的吧？这一看就是肖爷爷回家的朋友。下一秒，妍妍从会场的另一侧冲了过来。看吧，西西就知道是这样，都是爷爷的朋友。哼，我承认他是变得比之前漂亮了一些，但你还穿的很休闲、很随意，就不要怪穿着紫色公主梦裙的可爱公主西西抢走你的风头了。天天诺诺出来了吗？还没。听见你声音，徐若曦态度脸就翻转啊！原来天天也在，天天在的话就不一样了。大家一定是在做什么科学实验吧？西西也看看，重新整理一下衣摆，朝前走去，发现一个躲在沙发后的女孩是姚诺诺，正卡在沙发后侧的夹缝里。几个小朋友想拽她出来，但她抱着，死活不肯出。好啦，不要哭了，诺诺没关系的，礼物摔了也不是诺诺的错，拿出粘土娃娃，看这个，我已经让天天爸爸帮我粘好了，这个也一样可爱哦。看到娃娃脑袋上粘合的痕迹，姚诺诺变得更加阴。梦了，低下头呜呜哭起来。就在这时，你忽然站了起来，徐若曦的期待感直接拉满。我就知道天天要开始大显神威了。让我看看，我们天天要想出什么好方法来制裁这个不听话的爱哭鬼。下一秒，你居然把肖妍妍抱了起来。诺诺，你再不出来，我就把妍妍带走了哦。徐若曦眼睛都直了啊！等等，今天穿的这么漂亮，不能彻底疯狂。你这边继续，哼哼哼，我要让妍妍只做我一个人的好朋友，永远只能跟我一个人玩过家家。肖妍妍也反应过来了，开始假哭，诺诺，救命啊！呜呜，看到妍妍被欺负，诺诺立马钻了出来，不准，不准欺负妍妍，将她从你的怀里拉开，然后一直挥着小拳头追着你打，好吧，跟棉花一样。等杨诺诺的情绪慢慢稳定，妍妍又拿来粘土娃娃，看。这样的娃娃也很好看呀。姚诺诺摸着他的脑袋，小声道歉：“对不起，我我把你给摔碎了。”哦呦，这楚楚可怜的模样，别说大人了，连小朋友看着都心疼。你摸摸头，不要一直想着娃娃的事情，都对我发脾气啊，诺诺。我需要清晰能量。看着这一幕，西洛西羡慕的说不出话。天天现在喜欢的是小哭包类型的小朋友吗？咪咪西西在节目里很会哭的，你当时怎么不喜欢西西？哼，男人这是一种容易变心的生物。不过没关系，西西现在改变一下做事方案就好了。聚会上，徐若曦笑着跟你们打招呼：“天天，妍妍，我来参加你们的生日会了。”想拉你手，结果被妍妍先握住了。感谢西西今天大驾光临，欢迎欢迎！摔出手掌，你的礼金在哪里？怎么没给我？西西冷，现在账号，你你们又不是借份，要什么份子钱？妍妍歪头，份子钱是什么？不知道为什么，看到徐若曦生气，她好像有点开心。西西，你今天穿的好漂亮，那那是当然的，还算你有眼光。结果下一秒，就跟茉莉仙子里那个黑玫瑰仙子一样。这是紫罗兰公主里的微微公主礼圈，西西才不是那个白白仙子，气了多脚脚，我就知道，一看你们这些就是没见过世面的，连紫罗兰公主都没看过。肖艳眨眨眼，可是真的很像黑玫瑰仙子吗？我没看过紫罗兰公主，但我觉得这套旅行真的和黑玫瑰仙子一样酷耶。杨诺诺道，我也觉得像，真的很帅气。很快有几个小朋友起哄，就是黑玫瑰仙子，黑玫瑰仙子，古老大黑暗能量，你的黑魔杖呢？西洛西，彻底疯狂！啊，我这脸暴风哭泣。
被小朋友误解的委屈，没有被朋友重视的悲伤，未能战胜大魔的不甘，全都化成了眼泪。嘤嘤嘤嘤嘤，小朋友们开始慌了。西西，你别哭了，大家没有说你不好看的意思。西西，对不起。西罗西哭得更凶了，我哭了。我张大，透过指缝观察大家。小朋友们个个都一脸愧疚。哼、嗯、哼，西西的哭哭大作战超级成功。然而，当目光对上笑颜颜的时候，他愣住了。他竟然笑着走了过来。等等，他他干什么？西罗西还留加倍，再这样下去又会像上次那样被他嘲讽了。低下头，开始寻找你的位置，只要能躲进，天天怀里哭，那西西就不算亏。在这时，一声大叫响起：“住手！”这是姗姗来迟的董子明，双手握拳，英雄总是最后一刻才现身。我来的不算迟。天天，你是不是又在对西西使坏？你欺负徐洛西的行为让董子明正义感爆棚，情绪能量加十五。来了来了，子明，你知道我等你等的有多辛苦吗？嘴都笑歪了。不愧是先天天狗圣体，情绪能量一下就是失误，恐怖如斯啊！但是还不够，妍妍站了出来。子明，你误会了，我们没有在欺负西西，我们刚才是在夸他，今天穿的裙子很帅，我们关系可好了。你看，抱了一下，拉下他无脸的手。西西，我们是朋友，对吧？西罗西真的要崩溃了，有笑妍妍就算了，你董子明怎么也来打乱我的酷酷大作战？这时，你挽起了徐若曦的手，看向董子明，就是就是，我们和西西是好朋友，怎么会欺负他呢？徐若曦开心坏了，天天牵了我的手了，一直蹭着，要靠着天天。董子明要戒齿，冷天天，你该死！董子明对你的羡慕震耳欲聋，情绪能量加二十，他还是不放心。西西，这是真的吗？大家真的没欺负你？说西西，说西西不好，明明是天天和妍妍过生日的日子。西西还在生日会上哭哭啼啼的，是西西不懂事，对不起大家。萧炎也摸摸他头，没事没事，知错就改就是好孩子。下一秒，姚诺诺撅撅着嘴又要哭出来了。今天是炎炎过生日的开心日子，我就在那里耍脾气，呜呜呜呜。这时，真名跟一些家长过来了，你们没有在吵架吧？小朋友们要和睦相处哦。没有，妈妈，我们玩得很开心。对呀、啊，好开心的。董妈揪住董子明，你这样那么高做什么？怎么这么没礼貌？妈妈可没这么教过你。是是因为董子明有委屈，但是这西西没有被欺负，我也就没有遗憾了。公孙小柔招手，天天、妍妍，你们俩过来换衣服了，收拾打扮打扮。好，你们跟着去后面化妆。西罗西看着自己被你牵过手，可是高兴。西西，你你今天好漂亮啊！那是当然的，休息点点头。虽然他打乱自己的专辑款，但也帮助自己和天天牵到手了。董子明心里乐开了花，和西西搭上话了，开心死了。好耶！就算是做个多端的黑玫瑰仙子，穿在西西身上也跟公主一样漂亮。话音落下，西洛西面庞涨红。警告！警告！董子明骄傲了，西西看上去好开心呀。他一定没想到，我竟然可以认出他在扮演的角色。每天只有一个小时的娱乐时间，不看最爱的鸡鸡布。只看紫罗兰公主，不就是为了现在吗？明明是男生的我，跟西西有这么多的共同话题，西西肯定要开心死了。下一秒，啊哦，狠狠踩了他一脚，转身离开。看着他的背影，董子明嘴角疯狂上扬，西西害羞到爆炸的样子也好可爱啊！不久后，聚会正式开始。肖万举着手持 DVD， 心情澎湃。我要成为这个世界上最好的爸爸，我要记录下女儿被爱环绕的每一个瞬间，让她成为这个世界上最幸福的女儿。灯光暗淡，影灯打在城堡主题展示台的两侧。下面有请我们生日会的两位小小主人公来到我们的城堡前。肖妍妍牵着公孙雅柔的手，缓缓走上生日展台。在灯光聚焦的时候，大家都呆住了。今天的妍妍比以往任何时候都要与众不同，穿着精致华丽的公主裙，裙摆上镶嵌着亮晶晶的水钻和珠片。可我的这段是皇冠，一双大眼睛天真无邪又充满好奇，脸上的笑容也是温婉无比。在这一刹那，仿佛所有的幸福、甜美与童真都在眼前的女孩身上凝聚。肖凡眼睛都红了，他。一定是降临了人间，为我带来温暖与治愈的小天使。低微机的镜头随着妍妍移动，看着他慢慢松开公孙雅的手，独自一人走在舞台上，勇敢抬起头，大方向大家展示自己的可爱身姿。女儿，呜呜，我宝贝的女儿，世界都去哪儿了？爸爸都还没有好好抱过你，你怎么这么快就长大了呢？你孤独孤独吐泡泡的日子，仿佛还是昨天发生的事情。在这时，通过盛装打扮的你也走了上来。啊，是那个新眼报，小凡脸都黑了，因为他发现有了你的陪伴。肖燕再一次变回了开朗活泼的模样，不再紧张。这一番微妙的场景，仿佛就像是越看越不对劲。手里的 TV 仿佛千斤重，没法再拍下去了。警告！警告！台下的家长们也议论纷纷。天天和妍妍看着黑脸啊，就像是小说里才有的青梅竹马，童年同学同日生，一起长大，多美好的一段缘分。哈哈，这个双人生日会怎么感觉像是那个哪个？啊？哦呦，你这么说确实不对，不对，不对，不对啊！这气氛是怎么回事？肖凡的心情忽然变得很难受，痛，太痛了！冷天天，你是真该死！
，相反，想到二十年后或许会发生的未来场景而感到悲伤情绪，能量加五十。小凡叔叔，你内心也太多了，没必要。我们今年才四岁啊，未来的路程还很长的。现在就这么崩溃，以后怎么办？不过看着身边的邻家小青梅，你心里也唏嘘。这是你第一次见到妍妍的内心打扮。为我们而来的大小姐气质，跟平时那种元气少年样子真不像。刚出生的时候，完全是一副肉嘟嘟的、流口水、有些讨人厌的样子。现在不知不觉，已经是一位甜美可爱的小公主了。不像我，从刚出生开始就帅到现在。哎，首先的时候坐到舞台正中心，台下的亲戚朋友们都在鼓掌。萧炎炎这会儿一直表现得很安静，浅笑着向众人招手，但是拉着你的那只手却始终攥得紧紧的。主持人开始发表生日致辞，他跟你说些悄悄话。天天，我的鞋子好难受呀，是脚难受吧？是不是鞋子不和脚，磕到了？点点头，是,是吧？就是感觉脚趾头痛,痛痛的。等我切完蛋糕，我去跟妈妈说。你摇头，痛就是受伤了，受伤了可不能忍着，忍着之后更痛的。拉他的手，走，我现在就带你去找妈妈。好呀。主持人一回头，才发现你们俩不见了。哎呀哎呀，看来我们的两位小寿星已经迫不及待想要举办生日派对了。让我们这就开始今天的狂欢吧。换好鞋子回来后，你们一起唱生日歌、吹蜡烛，随后就是赠送礼物环节。第一个是玄熙，天天、妍妍，祝你们生日快乐！妍妍一边收礼物一边感谢，谢谢大家来参加天天跟我的生日会，我也喜欢大家。轮到徐若曦了，天天，这是我给你送的生日礼物，请收下吧，谢谢啊！忍不住发生一阵惊疑，居然是一个装满星星的玻璃瓶。这让徐若曦是不是得意？哼哼，我就知道天天会惊喜的。上一次送的礼物，天天觉得太贵重，所以拒绝了。但这一次无懈可击，每一颗星星都是西西自己折的，折了好久呢。就这时，笑嫣嫣凑了过来，一脸羡慕：“西西真好，你送我的生日礼物也是西西瓶吗？”“嗯，那当然。”徐若曦虽然不情愿，可礼物肯定是要一模一样的才合适。但是送给嫣嫣的星星瓶是爸爸帮西西折的，哼哼，里面可没有西西的祝福，哈哈哈。不得不承认，你萧炎炎的确也很漂亮。毕竟把高冷的天天迷得神魂颠倒，肯定有几把刷子。但无论如何，我已经踏出了拯救冷天天的坚实一步。与此同时，董子明也暗下决心，手紧握紧。下次西西过生日的时候，我也要送他一个这样的星星瓶，比送天天的星星瓶还大还多。天天是个三心二意的小朋友，他不只有萧炎炎，还和姚诺诺玩，和玄熙玩，不像我，全心全意只想着跟西西一个人玩。等西西明白我的好，就该知道我才是他最好的朋友了。从今天开始，就折星星吧。董子明一下好会心愿，接下去大家一起分享蛋糕，喝牛念，添各种游戏，愉快的生日会就这样结束。和他们一一道别后，你们载着一车礼物回家。半路上，肖爷爷拿出给你准备的生日礼物，当当当当，这是我给天天准备的。哎呀哎呀，我给天天准备了什么呢？真的让人感到好奇呀、啊！天天，你激不激动？嗯，激动啊！生日快乐，天天，谢谢。嗯，怎么有两只？因为我们是最好的朋友，手表也是好朋友款。来，我给你戴上吧。给你戴完后，他伸出手。好啦，现在天天给我戴。行，公孙养柔忍不住笑了。我说呀，你们俩送个生日礼物，怎么搞得好像在交换弟弟信物一样？什么鬼？正在开车的小伙伴差点一个急刹。公孙养柔掩嘴，你们看，爸爸都吃醋了。我们天天送我的生日礼物，现在可以拆开了吗？你摇摇头，我都忍了这么久了，你怎么还不告诉我送的是什么？嗯，我送你的生日礼物要晚上打开才好看。现在已经是晚上了呀，不能开着灯看。那带我先去我家，在我房里看。小凡一听急了，爷爷这么晚了，天天也回去休息，明天再打开好了。小爷爷把头摇向了波浪谷，不嘛，今天我过生日，就要带我看，就要带我看。等回家到了他卧室，打开礼物，拿出一个磨砂玻璃罐，生日快乐，爷爷。他晃了晃，天天，这个罐子里装的是什么啊？这里面啊，等下你先把灯关了。啪嗒，房间里黑漆漆一片，按下底部的开关按钮，下一秒玻璃罐出现了一个亮闪闪的球体。小爷爷看的眼睛都亮了，你把太阳。装进去了吗？对呀、啊，这个罐子叫做阳光罐，可以用它来收集阳光。之所以会亮，是因为白天我用它收集了太阳的能量，把阳光采集进来了。圆圆嘴巴张得大大的，满眼不可思议。阳光会不会很烫呀？不会，你摸摸看呀，真大，暖烘烘的。圆圆抱住你，天天好厉害。你会魔法吗？怎么可以把阳光装进罐子里？搞得我都有点不好意思。其实啊，也就是光点转换的原理，没什么可复杂的。可妍妍却高兴极了，将阳光罐揽在怀里，太好了，这样就不用怕下雨啦。等下雨阴天的时候，我就可以把阳光里收集的阳光拿出来，妈妈晒的衣服也可以很快晾干啦。钻进你怀里，将手中的阳光罐高高举起，阳光呈橘红色，朦朦胧胧的，在脸上蒙上了一层温暖的薄纱。我们一同追着心中的梦想，我们试着把太阳放在手掌。我们彼此笑着，岁月的无常，也坚定地做着彼此的那束光。记录的曾跨越过多少风和浪，做你的船桨，是我的翅膀。我们记得对方青涩的模样，满是骄傲的脸
抱，时光融不掉的美好。天天送生礼物，我好喜欢。我喜欢太阳，也喜欢晴天。晴天的时候，太阳照在身上，暖洋洋的，很舒服，很舒服。哎呀，要是有一天可以摸到真正的太阳就好了。你摇摇头，那还是不要这么做。为什么呀？因为太阳很热呀，我可以带小风扇去，嗯，或者开车去。爸爸的车上有空调，就不怕太阳晒了。明明是在聊很幼稚的事情，但是和小妍妍在一起，你就觉得很有意思。前世的你并没有什么关系亲密的好朋友，有个无话不谈的亲密小青梅也是第一次体验。对了，天天，今天生日会你玩的开心吗？还可以，我也是。虽然和很多好朋友又重新见面，很开心，嗯，但是要和好多不认识的大人打招呼，我感觉快累死了。我们以后过生日还是两个人一起过吧。下次跟爸爸说，让他不要喊那么多人来了。那诺诺呢？还有你在幼儿园的其他朋友，嗯，那老头想了好久。那这样这样好了，爸爸说我们不是有阴历和阳历两个生日吗？我一个生日跟大家一起过，一个生日和你两个人过，这样也不错。那大家一起过的生日，不行了，我嫌累，不行，一下把你扑倒，把阳光棒放你头上，不能休息，不能休息。我的两个生日也是你的两个生日，所以你都要陪我一起过，永远永远都在一起。你冷不冷？肖艳去伸出了小拇指。天天拉高高，你笑了笑，也伸出来。好，两个手指勾在一起，摇啊摇，还没盖章。于是两个大拇指贴在一起，现在是许下了永恒的誓言。好啦，萌娃冷天天的故事到这儿就告一段落啦。第一季完结撒花，感谢大家一路追番呀！对后续还感兴趣的，可以在起点读书手机端搜索“萌娃冷天天”就能看到啦。第一个就是了。目前故事进度对应原作第二十五章，从这儿接着看就行。本作的主角难得不是萧凡，而是变成了冷风的儿子冷天天。还有很多新一代的人物，当然这也不代表原宙宇宙换主角了，而是我们的原宙宇宙变得更加大、更加丰富啦。本作呢，的确是一个很可爱的小故事，看多爽文，看萌娃们打打闹闹，有时候也挺治愈的。小爷爷真的好可爱。那么我是猪猪，我们下个系列再见，拜拜。